ഹോക്കി തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച സമയത്തും പിന്നീടുണ്ടായ കടക്ഷോഭങ്ങളിലും നഷ്ടം ഏറെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശവാസികൾക്കായിരുന്നു അറബിക്കടലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്തോളം തീവ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് കണക്ക് ഇതിൽ കേരളമടങ്ങുന്ന തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന കടലിൽ നാല് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ തകർത്ത് വീശുന്നത് തന്നെ പ്രദേശത്തെ കടലിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ഈ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ജലസംഘർഷങ്ങൾ ഒടുവിൽ ശക്തിയായി വന്ന് പതിക്കുക നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലാണ് പൂന്തുറ മുതൽ വലിയതോറ വരെയും ശംഖുമുഖത്തിനിപ്പുറവും കടൽ ഭിത്തി ശക്തമായി കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുന്ന കടൽ തിരമാലകൾ കടൽ ഭിത്തിയില്ലാത്ത വലിയതോറ ശംഖുമുഖ തീരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി കാട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ തീരം കടലെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം രണ്ടും മൂന്നും നിര വീടുകളാണ് ഇതുവരെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കടൽ കൊണ്ടുപോയത് കേരളത്തിലെ മറ്റ് കടൽ തീരങ്ങളിലും കടൽ ഭിത്തി അങ്ങിങ്ങി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞത് ശംഖുമുഖത്ത് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ കടൽ ഉയർന്നതായാണ് കണക്കുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടൽ ഭിത്തികൾ തന്നെയാണ് തീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധരും പറയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മൺസൂൺ കാലത്ത് തീരത്തെ മണൽ കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കടൽ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ആ മണൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് തീരത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അതുണ്ടായിട്ടില്ല ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വളരെ ഗുരുതരമായി കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ശംഖുമുഖം തീരത്ത് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ സീ റോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് എറോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ എറോഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന കോസ്റ്റ് മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കടലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോലെയാണ് അത് കോസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് തിര ശക്തമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ ശക്തമാകുമ്പോൾ ആ തീരം കവർന്നെടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് തീരത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ബിൽഡപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ പല ബീച്ചുകളും അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നറിഷ്മെൻറ്റിലൂടെ ആ ബീച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തു തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കേരളത്തിന് എന്തേ ആ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാൻ വിമുഖത നമ്മളിതിന് അത്രയും ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് നമുക്ക് പോയി പഠി പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ കർണാടക കർണാടകയിൽ ഒരുപാട് കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും നീളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആ സംസ്ഥാനത്തിൽ പല ഭാഗത്തും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബീച്ച് നറിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ തീരശോഷണം അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ കേരളത്തിനേക്കാൾ ഏറെ കരിങ്കല്ലുള്ള സ്ഥലമാണ് കർണാടക കരിങ്കല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റി അയക്കുന്ന മംഗലാപുരം തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഉള്ള അത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ സംസ്ഥാനം കരിങ്കല്ല് പൊട്ടിച്ച് കടൽ തീരത്ത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച് കര പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബീച്ച് നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ബീച്ച് നറിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തീരം പിന്നീട് കടൽ കടലിൽ നിന്നും മണ്ണ് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്ത് തീരം മുഴുവൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മളെന്തേ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ശംഖുമുഖം വലിയതുറയിലെയും കടൽ തീരം കവർന്നു പോയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം രാജേഷ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയതുറ കടൽപ്പാലത്തിനും പൂന്തുറയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പതിനേഴ് ഗ്രോയിൻസാണ് കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗ്രോയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഒരു തൊണ്ണൂറ് നൂറ് മീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പതിനേഴ് ഗ്രോയിൻസ് അവിടെ ഇട്ടതാണ് വലിയതുറ പാലവും വലിയതുറ കടൽ തീരവും ശംഖുമുഖവും പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ കടലിലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം പെരുമാതുറയിലും മുതലപ്പൊഴിയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താഴമ്പള്ളിയിലും അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമത്തിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി അതുപോലെയാണ് ഈ വലിയതുറയിലും ഇതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ അല്ലെങ്കിൽ കോവളം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരേണ്ടത് അവിടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പാറയും ബാരിയേഴ്സും ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടലിന് തന്നെ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി
രണ്ട് കടൽ ഭിത്തികൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ശംഖുമുഖത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് അപ്പോൾ കടലിന് സ്വാഭാവികമായി ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ആകെയുള്ള സ്ഥലം ശംഖുമുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശംഖുമുഖത്ത് ഇത്രയധികം മണൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും വളരെ കുറച്ച് മണൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടിടുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചതോടെയാണ് ശംഖുമുഖമടക്കം തീരങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം വർദ്ധിച്ചതെന്നും കര ഇല്ലാതായതെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രതീരത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വിഴിഞ്ഞം തീരവും കോവളം തീരവും തകരാതെ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമില്ല വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം തയ്യാറാക്കുന്നത് ആഴക്കടൽ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് നികത്തിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ തീരങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പുനസൃഷ്ടിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കടലിൽ തിരക്കുഴിക്കും അപ്പുറത്തു നിന്ന് മണൽ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് തീരങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഏക പോംവഴി ഇത് തീരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് ഈ തീരം മുഴുവൻ കവർന്നു പോകുന്നത് കൂടുതലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് എന്നൊരു വാദഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പറയാനുള്ളൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെ വളരെ കൂടുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ കടൽ തീരത്ത് ഉണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ തോതെന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ താഴെയാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നാലിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തീരം വളരെ കൂടുതൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും പാത്രമാവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തീരത്ത് വരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ശംഖുമുഖം ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറോഷൻ്റെ തോതും അതനുസരി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടി വരും ആ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ ആ തീരം എടുത്തു പോകുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുകയും മുൻപ് തീരം എത്ര എടുത്തു പോകുന്നു അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തീരം എടുത്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് റോ ഇപ്പോഴത്തെ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് കഴിഞ്ഞ് റോഡ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരികെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മാസം ജനുവരി മാസം നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരം റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും 